বই পড়তে আমরা সবাই ভালোবাসি কিন্তু ব্যস্ততার কারণে তার হয়ে ওঠে কই ক্যাপিটাল এফ এম এনেছে সেই সব বই পোকাদের জন্য একটি বিশেষ আয়োজন যার নাম ক্যাপিটাল থিয়েটার প্রতি শুক্রবার রাত এগারোটায় শুধু কান পেতে শুনুন বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য সৃষ্টিগুলো আজ আমরা শুনব দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাতকাহনের উনত্রিশতম পর্ব কণ্ঠ দিয়েছেন মার্শিয়া রহমান শামীম আল মাহমুদ তাহমিনা মতিন ঝুমুর অধরা হাসান শুভজিৎ শাওন মজুমদার আশফাক হাসান এম এম হাসান অনি আনোয়ারুল আলম সজল জাহান অরণ্য সঙ্গীত আয়োজন নোবেল মজুমদার পরিচালনায় জাহান অরণ্য তাহলে চলুন উপভোগ করি দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের উনত্রিশতম পর্ব ফুল হাতা শার্ট ধুতির কোঁচা বাঁ হাতের মুঠোয় তুলে নাকের প্রান্তে চাপা ডান হাতে বড় ছাতার বাঁটো চিয়ে ধরে প্রৌর ভদ্রলোকটি হাঁটছিলেন তার ছাতার নিচে গোলগাল ফর্সা লাজুক মুখের মেয়েটি পা ফেলছিল শামুখের মতো মাঝে মাঝে কোঁচার খোঁজ সরিয়ে প্রৌর কথা বলছিলেন কোনো দিকে তাকাবে না মাস্টার যখন ডাকবে তখন তার পেছন পেছন অন্য মেয়েদের সঙ্গে ক্লাসে ঢুকে মাঝখানে বসবে আবার ক্লাস শেষ হলে মাস্টারের পেছন পেছন মেয়েদের ঘরে এসে বসবে কলেজ ছুটি হলেই আমি গেটে এসে দাঁড়াবো দেখো বেশিক্ষণ যেন আমাকে দাঁড়াতে না হয় মেয়েটি ঘাড় নাড়ল তার মুখ থেকে কোনো কথা বেরোল না হেদুয়ার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় প্রৌর বাঁদিকে তাকালেন সেখানে বসন্ত কেবিন নামে একটি রেস্টুরেন্ট আছে কিছু এঁচড়ে পাকা ছেলে সারা দিনের আড্ডা মারার জায়গায় হচ্ছে ওটা তারপরেই কসমস নামে আরেকটি রেস্টুরেন্ট এ দুটির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় অনেক মন্তব্য বাতাসে উড়ে আসে প্রৌর আবার কোচার খোঁট সরালেন কোন বদ ছেলে যদি আগ বাড়িয়ে কথা বলতে আসে তাহলে তাকে বলে দেবে যে তোমার বাবা ওসব পছন্দ করেন না মৃত্যুর বংশের কোনো মেয়ে অপরিচিত ছেলেদের সঙ্গে কথা বলে না বুঝলে মেয়েটি এবার ঘাড় নাড়ল ইতিমধ্যে তারা কলেজের গেটের সামনে পৌঁছে গিয়েছিল কলেজটি খুবই প্রাচীন বিবেকানন্দ এবং সুভাষচন্দ্র ওই কলেজেই একদা পড়াশোনা করেছিলেন এখন কলেজের প্রিন্সিপাল একজন সাহেব কলেজের গেটের ভিতরে কার্তিক সেজে আসা ছেলেরা ভিড় করে বসে আছে সিঁড়ি দখল করে প্রৌর মেয়েটিকে নিয়ে লেডিস কমন রুমের দরজা পর্যন্ত গেলেন ছাতাটা সামান্য সরিয়ে নিতেই মেয়েটি সুইং ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেল সেখান থেকে ভেসে আসছে মেয়েদের হাসি কথাবার্তা প্রৌর ঘুরে দাঁড়াতে এই সিঁড়িতে বসা কোনো ছেলে মন্তব্য করল সজরে প্রৌর রাগত চোখে সেদিকে তাকাতেই সবাই মুখ নিরীহ করল তিনি গেটের বাইরে আসবার জন্য পা বাড়াতে পেছনে যেন হাসির তুবড়ি ফাটল যেন খুব মজার কথা শুনল সবাই গেটের বাইরে এসেই প্রৌর বাঁ দিকে তাকালেন সেখানে কিছু অভিভাবক মেয়েদের পৌঁছে দেবার পর কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বললেন ইতিমধ্যেই আলাপ হয়ে গিয়েছে তাদের সঙ্গে পাঞ্জাবি ধুতি পরা বসুবাবু ডাকলেন আরে আসুন মিত্তির বাবু প্রৌর মিত্তির কাছে পৌঁছে চাপা গলায় বললেন অসম্ভব এই কলেজে মেয়েকে পড়ানো যাবে না আবহাওয়া খুব বধ হয়ে গিয়েছে বসুবাবু মাথা নাড়লেন এ কোথায় হচ্ছিল মেয়ের মায়ের যন্ত্রণায় মেয়েকে বিয়ে ক্লাসে ভর্তি করেছিলাম এখন দেখি মেয়েকে বিয়ে দিয়েই নিস্তার নিতে হবে ঘোষবাবু কথা বলেন শশ করে বললেন আবহাওয়া তো এমন ছিল না আর স্ট্রাম রাস্তাটা পার হওয়ার পর থেকেই ব্যাটাটা আওয়াজ দিয়ে কানটা কেমন একদম ঝালাফালা করে ফেললো দুধের মেয়েকে কুলে নিয়ে যান দাদু ও খুকি দুধু খাবি 
এসব কি কথা হ্যাঁ বসুবাবু জিজ্ঞেস করলেন কটেজের ছেলে সব নয় তো কি তাহলে কাজ করি চলুন সবাই মিলে প্রিন্সিপালের কাছে নালিশ করি কটেজের একটি ইজ্জত আছে এখানে যদি মেয়েদের সম্মান না থাকে তাহলে আমরা তাদের পড়তে পাঠাবোই না এবার চ্যাটার্জিবাবু মুখ খুললেন গতকাল বাড়িতে তুল কালাম কাণ্ড মেয়ে তার মাকে বলছে বাবাকে নিষেধ করো আমার সঙ্গে কলেজে যেতে সবাই ঠাট্টা করে বলে আমি এখনো দুধের মেয়ে খুব লজ্জা করে মিত্রবাবু চোখ কপালে তুললেন বলেন কি আইবুড়ো মেয়ে একা কলেজে আসতে চাচ্ছে বসুবাবু চোখ তুললেন ওই যে এনাদের জন্য দেখেছেন প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধরা একসঙ্গে তাকালেন একটি মেয়ে দুটি ছেলের সঙ্গে কথা বলে কলেজের গেট দিয়ে ঢুকে গেল মিত্রবাবু বললেন নিশ্চয়ই রিফুজ তা নয় তো কি এই বাঙালগুলো এসে দেশটাকে একদম উচ্ছন্নে নিয়ে গেল এই পাকিস্তানিরা পেদিয়েছে আর হরমুর করে চলে এসছে এদেশে এই জহরলাল আর বিধান রায়কে কেন যে এদেরকে এদেশে ঢুকতে দিল বসুবাবু বললেন বিধান রায়কে দুষ্ছেন কেন হাজার হকেরা বাঙালি নাকি বাঙালির কোনো ঐতিহ্য আছে এদের মধ্যে বাপ বসে গেছে ফুটপাতে ওই যে যাদবপুর গড়িয়ে যান দেখবেন জমি দখল করে কলোনি বানাচ্ছে সব স্কুল পার হতেই মেম সাহেব হয়ে গেছে ড্যাং ড্যাং নিয়ে কলেজে ঢুকছেন বর খুঁজতে আর এরাই আমাদের মেয়েগুলোর মাথা খাবে মশাই চলুন চলুন যাবেন তো প্রিন্সিপালের কাছে অতএব যাওয়া হলো সাতজন অভিভাবক মিনিট পাঁচেকের অপেক্ষার পর তার ঘরে ডাক পেলেন এই কলেজে প্রিন্সিপালের খ্যাতি আছে প্রশাসক হিসেবে কখনো কোনো অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করেন না রাশভারী ভদ্রলোকটি অভিভাবকদের আসন গ্রহণ করতে বলে আগমনের কারণ জানতে চাইলেন অভিভাবকদের মধ্যে বসুবাবু আবার ইংরেজি খবরে কাগজ পড়ছেন অন্যদের পৈতৃক অবস্থা ভালো থাকায় বেশি দূর পড়াশোনার সুযোগ হয়নি তাছাড়া বাঙালির সঙ্গে ইংরেজি বলতে বাঙালি যে সুবিধে পায় ইংরেজের সঙ্গে তা তো পাওয়া যায় না অতএব দলের হয়ে বসুবাবু কথা শুরু করলেন স্যার আমাদের মেয়েরা আপনার কলেজের ছাত্রী স্কটিশ কলেজের একটা সুমহান ঐতিহ্য আছে আমরা সবাই উত্তর কলকাতার অত্যন্ত ঐতিহ্যশালী পরিবারের মানুষ ইচ্ছে করলেই আমরা বেথুন কলেজে মেয়েদেরকে ভর্তি করাতে পারতাম কিন্তু সেখানকার পড়াশোনার আবহাওয়া ঠিক না থাকায় আমরা আপনাদের এই কলেজেই ভর্তি করিয়েছিলাম বসুবাবু খুব ভেবে চিনতে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করছিলেন এবং সেটা বলতে পেরে আনন্দ বোধ হচ্ছিল তার প্রিন্সিপাল গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন আপনাদের সমস্যাটা কি বসুবাবু চটপট জবাব দিলেন ছেলেরা ছেলেরা মানে আপনার কলেজের ছেলেরা মেয়েদের সাথে অশ্লীল আচরণ করছে সে কি কোন ছেলেরা তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত হলেন প্রিন্সিপাল নাম জানি না স্যার কিন্তু কলেজ শুরু হওয়ার আগে আপনি যদি মেইন গেটে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করেন তাহলেই বুঝতে পারবেন দেখুন নাম বললে আমার সুবিধে হতো আচ্ছা কি ধরনের অশ্লীল আচরণ করে খারাপ খারাপ মন্তব্য দূর থেকে ছুড়ে দেয় একা পেলে কথা বলতে চায় কি কথা বলে তা জানি না স্যার মানে আমাদের মেয়েরা ওদের কথা বলতে সুযোগ দেয়নি প্রিন্সিপাল অবাক হলেন আমি ঠিক বুঝতে পারছি না এটা কো এডুকেশনাল কলেজ ছেলে মেয়েরা স্বাভাবিকভাবে কথা বলবে এটাই স্বাভাবিক আমি নিজে ওদের কথা বলতে দেখেছি কিন্তু সেই মেয়ে তো কোনো কমপ্লেন করেনি মিত্রবাবু আর পারছিলেন না এবার বলে ফেললেন ওরা বাঙাল স্যার বাঙাল মানে রিফুজি ফ্রম ইস্ট বেঙ্গল নো কালচার নো ব্যাকগ্রাউন্ড প্রিন্সিপাল মাথা নাড়লেন আপনাদের এই সব কথা খুবই অযৌক্তিক যখন মেয়েকে এই কলেজে পড়তে পাঠিয়েছেন তখন জানতেন যে এখানে ছেলেরা পড়ে ছেলেদের সঙ্গে কথা বললে যদি আপনাদের আপত্তি হয় তাহলে আপনারা মেয়েদের এই কলেজ থেকে নিয়ে যেতে পারেন আর যদি সত্যি কোনো ছেলে আপনাদের মেয়েদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে তাহলে প্রমাণ দিন আমি ব্যবস্থা নেব আর হ্যাঁ আমি কাল কলেজ গেটে থেকে দেখব কে কি করছে এবার আসতে পারেন আপনারা যে স্লিপে নিজেদের নাম লিখে দিয়েছিলেন অভিভাবকরা সেটি তুলে নিয়ে বেল বাজালেন প্রিন্সিপাল এর এক ঘন্টা পরে প্রতিটি ক্লাসেই নোটিশ গেল এই এক নামের অভিভাবক অভিযোগ করেছেন যে এই কলেজের ছাত্ররা তাদের মেয়েদের বিরক্ত করেন যদি এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে তাহলে কলেজ কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নেবেন ছাত্রদের মধ্যে হইচই পড়ে গেল যেসব ছেলে নিতান্ত নিরীহ তারা গা করল না কিন্তু ব্যাপারটা ছাত্র ইউনিয়ন পর্যন্ত পৌঁছে গেল 
তার সিদ্ধান্ত নিল দোষী ছেলেদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে এখন পর্যন্ত ছাত্র ইউনিয়নে মেয়েদের প্রতিনিধিত্ব বড় চোখে পড়ে না মায়া চ্যাটার্জি নামের একটি মেয়ে যে পড়াশোনা যথেষ্ট ভালো এবং উত্তর কলকাতার মানুষ হয়েও ব্যতিক্রম ছেলেদের সঙ্গে নানা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেয় তার উপর দায়িত্ব পড়ল এই অভিভাবকদের মেয়েদের সঙ্গে কথা বলে বিস্তারিত জানার মায়া সম্পর্কে বেশিরভাগ মেয়ে এক ধরনের ঈর্ষা লালন করে চোখে মুখে কথা বলে যে মেয়ে বামপন্থী মানসিকতায় যে উজ্জীবিত ছাত্র অধ্যাপকদের সঙ্গে অত্যন্ত সাবলীল কথা বলতে যার অসুবিধে হয় না তার সম্পর্কে উত্তর কলকাতার একান্নবর্তী প্রাচীন ঘরানার মানুষ হওয়া মেয়েরা কিছুতেই সহজ হতে পারে না তারা যখন কমন রুমে বসে শাড়ি রান্না এবং ছেলেদের চাহনি নিয়ে পরস্পরের মত বিনিময় করে তখন মায়া ছেলেদের সঙ্গে মিছিল করে ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলে ইউনিয়ন অফিসে বসে তুই তো কারি করে মায়াকে নাকি রাত আটটাতেও ট্রামে দেখা গেছে সন্ধ্যের পর কলকাতার বাসে ট্রামে মহিলাদের একা দেখতে পাওয়া এখনও বিরল ঘটনা দিনের বেলায় মা মাসিমার সঙ্গে দর্জিপাড়া থেকে ঝামাপুকুর ট্রামে যাওয়া যেতে পারে কিন্তু আলো নিবলেই একজন ব্যাটা ছেলের সঙ্গে না থাকলে কেউ পথে নামবে না এরকম পরিস্থিতিতে মায়া নাকি রাত্রে একাই যাওয়া আসা করে এমনকি কলকাতার সবচাইতে খারাপ জায়গা ধর্মতলাতেও মায়া একা যায় মায়ার সঙ্গে মেয়েদের কিছু অংশের ভাবও আছে এরা পাকিস্তান থেকে আসা মেয়ে অবশ্য মায়ার মতো সাহসী নয় কিন্তু মায়া ওদের পছন্দ করে পাকিস্তান থেকে আসা মেয়েদের কথা শুনলে ভীষণ মজা পায় সবাই তাদের ব্যঙ্গ করতে চেষ্টা করে সময় পেলেই অনেকে পাকিস্তানের মেয়েদের বাঙালি বলতে রাজি নয় যারা লিখিত বাংলা ভাষায় কথা বলে না তারা বাঙালি নয় এই রকম একটা ধারণা তাদের মধ্যে জেঁকে বসেছে এখনও সংখ্যায় পাকিস্তানের মেয়ে খুব কম দলে যারা ভারী তাদের শাসন চলে কমন রুমে কিন্তু যেসব পাকিস্তানি মেয়ে এই কলেজে ইতিমধ্যে দুটি বছর পড়ে ফেলেছে তারা অনেক অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছে আজ তারাই সেই মেয়েদের পেছনে লেগেছিল যাদের অভিভাবকরা প্রিন্সিপালের কাছে অভিযোগ জানাতে এসেছিলেন মেয়েগুলোর মুখ চোখ লাল করে বসেছিল ওদের মনে হচ্ছিল পৃথিবীর সব মেয়ে কত সুবিধা ভোগ করে শুধু তারাই যেন এক বন্দি দশায় দিন কাটাচ্ছে এই সময় মায়া এলো কমন রুমে এসেই টেবিল বাজিয়ে চিৎকার করে বলল বন্ধুগণ তোমরা একটু মন দিয়ে শোনো কয়েকজন অভিভাবক প্রিন্সিপালের কাছে অভিযোগ করেছেন যে এই কলেজের ছাত্ররা তাদের মেয়েদের সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করছে এ ব্যাপারে ছাত্র ইউনিয়ন ব্যবস্থা নিতে চায় আমি সেই সব মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে চাই যাদের অভিভাবকরা অভিযোগ করেছেন কিন্তু দেখা গেল কেউ জানে না কার অভিভাবক এই কাণ্ডটি করেছেন তবে কেউ মনে করতে পারল না কোনো ছেলে তাদের অপমান করেছে কিনা মায়া হাসল তোমরা ছেলেদের সঙ্গে যত দূরত্ব রাখবে তত তাদের খারাপ বলে মনে হবে এই ব্যাপারে মেয়েদের মধ্যে যারা কলকাতায় জন্মেছ এবং বড় হয়েছ তাদের নতুন করে ভাবার সময় হয়েছে এই আটটি মেয়ে সেদিন বাড়ি ফিরে যাওয়ার পর নিশ্চয়ই কিছু ঘটনা ঘটেছিল দেখা গেল বসুবাবু আর চ্যাটার্জিবাবু তাদের মেয়েদের ছাতের আড়াল দিয়ে কলেজে নিয়ে আসছেন তিনটি মেয়ে একা একা এই কলেজে ঠুকছে আর বাকি তিনজন কলেজে আসাই বন্ধ করে দিয়েছে তাদের অভিভাবকরা ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে হয়তো অন্য কলেজে মেয়েদের ভর্তি করিয়েছেন মাসখানেকের মধ্যেই জানা গেল ওই তিনজনের একজনের বিয়ে প্রেসিডেন্সি কিংবা রেব্রন নয় দীপা ভর্তি হয়েছিল স্কটিশ চার্চ কলেজে সুভাষচন্দ্রই ব্যবস্থা করেছিলেন মিশনারি স্কুল পড়াশোনার আবহাওয়া রয়েছে বিখ্যাত মানুষেরা এককালে পড়েছেন এখানে তাছাড়া সুভাষচন্দ্রের এক পরিচিত ভদ্রলোকের সূত্রে অধ্যাপক কনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে বলে তিনি দীপাকে রাজি করিয়েছেন স্কটিশে পড়াতে সুবিধে এই যে স্কটিশের নিজস্ব মেয়েদের হোস্টেল রয়েছে যা হাঁটা পথে কলেজ থেকে মিনিট পাঁচেকের আর সুভাষচন্দ্রের বাসা এই তল্লাটি বিপদাপদেই চটপট যোগাযোগ হবে কলেজে ভর্তি হবার পর এসব নাটক দেখে কলকাতা সম্পর্কে অন্যরকম ধারণা তৈরি হচ্ছিল দীপার জলপাইগুড়ি মতো মফসল শহরে মেয়েরা অভিভাবকের যতটুকু আস্থা বা বিশ্বাস পেয়ে থাকে কলকাতায় তা পায় না দেখে সে অবাক হল জলপাইগুড়ির রাস্তায় খুব খারাপ দেখাত যদি কোনো মেয়ে ছেলেদের সঙ্গে পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে কথা বলত তাহলে তার বদনাম হতো ছেলেটি হতো ঈর্ষার বস্তু কিন্তু তার গায়ে বদনামের গন্ধ বড় একটা লাগত না কিন্তু কখনোই কোনো অভিভাবক বিয়ে ক্লাসের ছাত্রীকে ছাতা মাথায় করে 
কলেজে পৌঁছতে যেত না ব্যাপারটা স্কুলের শেষ ক্লাসেই শেষ হয়ে যায় অথচ কলকাতায় এখনও সেটা হচ্ছে আর তাই নিয়ে কলেজে তোলপাড়ো হয় কলকাতার ছেলেমেয়েরা খুব আধুনিক নিত্য নতুন স্টাইলের জন্ম এই শহরে শিল্প সংস্কৃতির পীঠস্থান ইত্যাদি গল্প তারা ছোটবেলা থেকে শুনেছিল কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে এর অনেকটা সত্যি হলেও পাশাপাশি একটা অন্ধকূপ মানসিকতা কলকাতা বহন করে চলেছে কয়েক বছর আগের মনোরমার মানসিকতার সঙ্গে যার কোনো তফাত নেই এইরকম অবস্থায় মায়া তার দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল কোনো রকম আড়ষ্ঠতা ছাড়াই একটি মেয়ে ঘুরে বেড়ায় স্পষ্ট কথা বলে এবং তার জন্য কোনো অনুসূচনাও করে না রমলা সেনের পরে এমন কাউকে তো সে দেখেনি হোস্টেলের নাম ডান্ডাস বাঙালি মেয়েরা এই সংখ্যা গরিষ্ঠ কিন্তু বেশ কিছু শিলং এবং গ্যাংটকের মেয়েও স্কটিশে পড়তে এসেছে অবশ্য তারা বেশিরভাগ সময় থাকে দল বেঁধে কথা বলতে চায় ইংরেজিতে বাঙালি মেয়েরা এদের সঙ্গে কথা বলতে চায় না ইংরেজি বলতে হবে বলে বাঙালি মেয়েরা এসেছে বিভিন্ন জেলা অথবা অন্য প্রদেশ থেকে তাদের প্রত্যেকের অবস্থা যে ভালো তা জিনিসপত্র এবং সাজগুজে দেখলেই বোঝা যায় এই হোস্টেলের কেউ গামছা ব্যবহার করে না কিন্তু শৈশব থেকে তোয়ালে ব্যবহার করার অভ্যাস দীপার হয়নি দ্বিতীয় দিনই স্নানের ঘরে যাওয়ার সময় নীনা নামের এক মেয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছিল এ মা তুমি গামছা ব্যবহার করো হ্যাঁ কেন ইস চটচটে লাগে না মুখ ঘষে যায় না ওটা তো একটুও সফট নয় আমার অভ্যেস হয়ে গিয়েছে আমি বাবা মরে গেলেও গামছায় মুখ মুছতে পারবো না দীপার তোষক খুবই পাতলা সেই জলপাইগুড়ির কলেজে যাওয়ার সময় অঞ্জলি একটা পুরনো তোষক দিয়েছিলেন ব্যবহার করতে সেটাকেই কলকাতায় নিয়ে এসেছে তার উপর যে সুজনি দুদিন অন্তর পাল্টায় সে দুটো সাধারণ এসব বিষয় নিয়ে কখনো মাথা ঘামানোর চিন্তাও হয়নি যারা ঘামায় তাদের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছিল তা হোস্টেলের প্রথম দিন তার সঙ্গে যে মেয়েটিকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল সে জিজ্ঞাসা করেছিল তোমার বাবা কি করেন চা বাগানে চাকরি করেন চা বাগান মানে টি স্টেট তোমার বাবা টি স্টেটের মালিক দারুণ ব্যাপার না মালিক নন আমার বাবা একটা চা বাগানে চাকরি করেন আমরা বড় লোক নই তুমি যেমনটা ভাবছো তাহলে তুমি কলকাতায় পড়তে এলে কি করে এলাম আসা হয়ে গেল কলকাতায় এর আগে এসেছ না পরীক্ষার পর বাবার অসুখের সময় প্রথম এলাম কি অসুখ হার্টের গোলমাল মেয়েটি খুব গম্ভীর হয়ে গেল এবং তারপরেই সে ঘর পাল্টাল মুখে বলল আমি রাস্তার দিকে ঘরে যাচ্ছি এখানে একদম আলো ঢোকে না দীপা কিছু বলেনি কথাটা নেহাইতে মিথ্যে তা মেয়েটি জানে সে ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছে এই মেয়েটি এক অত্যন্ত বড় লোকের মেয়ে এবং তার বাবা শিক্ষা দিয়েছেন অসম শ্রেণীর কোনো মেয়ের সঙ্গে না মিশতে প্রথম দিকেই আর কোনো ঘটনা ঘটেনি দীপা ডাক পড়েছিল সুপারের ঘরে তিনি সুভাষচন্দ্রে ভর্তি করা ফর্মটি এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন বিয়ে ক্লাসে পড়তে এসছো মন দিয়ে ফর্ম ফিল আপ করতে পারো না ফর্ম তুলে নজর বুলিয়ে ভুল ধরতে পারেনি দীপা মাথা নেড়ে বলেছিল আমি কোনো ভুল পাচ্ছি না ঠিকই তো রয়েছে সব তোমার নাম কি দীপাবলি বন্দ্যোপাধ্যায় তাহলে তোমার বাবার উপাধি মুখোপাধ্যায় হয় কি করে দীপা ঠোঁট কামড়াল এই প্রশ্নটি তাকে জলপাইগুড়ির কলেজ হোস্টেলে কখনোই শুনতে হয়নি হয়তো ভর্তির সময় অমরনাথ বর্দির সঙ্গে এ কথা বলেছিলেন কিন্তু যতই সে ভুলে যাক সত্য সত্যই বেরিয়ে আসে সবার সামনে গম্ভীর মুখে দীপা বলল এখানে কোনো ভুল নেই মানে তুমি ম্যারেড আমাকে বিয়ে দেয়া হয়েছিল তাহলে লেখনি কেন তুমি ম্যারেড বিয়ের একদিন পরেই সেই ছেলেটি মারা যায় আই সি আই এম সরি আমি তোমাকে আঘাত করতে চাইনি কিন্তু সত্যি কথাটা তুমি লিখতে পারতে তুমি উইডো আমি নিজেকে সেটা মনে করি না বুঝতে পারছি না তোমার কথা আপনাকে বললাম আমার বিয়ে দেয়া হয়েছিল আমার তখন বারো বছর বয়স বোঝার আগেই সব ঘটনা ঘটে গেল 
যেহেতু বাবা স্কুল ফাইনাল সার্টিফিকেটে বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন তাই এখনো আমাকে ওটাই লিখতে হচ্ছে কিন্তু আমি এখনো কুমারী মনের দিক থেকেও তাই দিস তোমার রুমমেট দু ঘন্টার মধ্যেই কেন রুম চেঞ্জ করতে চাইল আমি জানি না এটা ওর সমস্যা ফর্ম ড্রয়ারে রেখে সুপার বললেন ঠিক আছে যাও কথাটা শোনা মাত্রই দীপা বা বাড়াচ্ছিল পেছন থেকে আবার ডাক এলো শোনো রুমমেট হিসেবে একটি বিদেশি মেয়েকে পেলে তোমার কি খুব অসুবিধা হবে আমি সাধারণত ওদের এক ঘরে রাখতে চেষ্টা করি কিন্তু এই মেয়েটি একা হয়ে গিয়েছে আমার কোনো অসুবিধা হবে না যদি কে অসুবিধে তৈরি না করে সন্ধ্যের মধ্যেই চুপচাপ নিজের বিছানায় শুয়েছিল দীপা পাশের তক্তপোষ খালি এখনো হোস্টেলের কোনো মেয়ের সঙ্গে তার আলাপ ঘনিষ্ঠ হয়নি জলপাইগুড়ির হোস্টেলের থেকে এখানকার আবহাওয়া একটু আলাদা মেয়েদের মধ্যে একটা স্বাধীন স্বাধীন ভাব দেখা যাচ্ছে কথাবার্তা বলছে উঁচু গলায় স্বভাবত এরা পুরনো মেয়ে আর একটা তফাত পোশাকের জলপাইগুড়িতে কুড়ি একুশ বছরের কোনো মেয়ে স্কার্ট পড়ত না হঠাৎ দীপার মন ভারী হয়ে উঠল কবেকার সেই ব্যাপারটা এখনো তার পিছু ছাড়ছে না চোখ বন্ধ করল দীপা এই হোস্টেলের অন্য মেয়েদের সঙ্গে তার পার্থক্য সে বিধবা যত অস্বীকারই করুক নিজের মনে ব্যাপারটাকে গুরুত্ব না দিক সমস্ত অতীত তার দিকে আঙুল উচিয়ে বলছে তুমি বিধবা আর পাঁচটা মেয়ে এখন যে হালকা মনে ঘুরে বেড়াবে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে নানান রঙিন স্বপ্ন দেখবে তার ক্ষেত্রে সেসব ভাবাই যেন অনুচিত আর যদি সে ভাবতে চায় দীপা কেঁপে উঠল একসময় সুভাষচন্দ্র তার জন্য সম্বন্ধ খুঁজছিলেন বেশিরভাগ পাত্র বয়স্ক স্ত্রী মরে গেছে সন্তান রেখে একটা স্বাভাবিক ছেলে যার সঙ্গে এই হোস্টেলের যে কোনো মেয়েকে যুক্ত করা যায় দীপা যেন আশা করতে পারে না আর আশা করলেও ছেলেটি যখন জানবে তার বিয়ে হয়েছিল তখন অবশ্যই প্রতিক্রিয়া হবে সে যে কুমারী স্বামীর সঙ্গ তাকে কোনোভাবেই নষ্ট করেনি এ কথা বোঝাবে কে বন্ধ চোখের পাতায় চলকে উঠল সেই অসুস্থ তরুণের মুখ কি যন্ত্রণা নিয়ে পিতৃ আদেশ পালন করতে মরিয়ে হয়ে উঠেছিল ফুলসজ্জা রাত্রে দীপার ধাক্কায় ছিটকে পড়েই আহত টিকটিকির মতো নেতিয়ে গিয়েছিল যার শরীরে কয়েকটা হাড় চামড়ায় আটকানো রয়েছে সে অবস্থায় তাকে অনুরোধ করেছিল প্রথুল বাবুকে মিথ্যে কথা বলতে কেন নিজের অক্ষমতা লজ্জা ঢাকার জন্য হঠাৎ দীপার আর একটা কথা মনে এলো অতলকে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল প্রতুল বাবুর স্বভাব জানা থাকায় সে কিছুদিন ওই কথা বলে তাকে নিশ্চিন্ত থাকার ইঙ্গিত দিয়েছিল কিন্তু আজ নতুন করে এই চিন্তাটা মাথায় এলো কেন সে কি নিজেই নিজের অতীতকে ভুলতে পারছে না যে জীবন সেই ফুলসজ্জার রাতেই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল তাকে অনেক বাঁক পেরিয়ে আজ কলকাতায় এনেও যেন অস্বস্তি হচ্ছে এক ঝটকায় সে উঠে বসল তার বয়সের একটি মেয়ে যদি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে তাহলে সেই স্বপ্নে কেন একটি সহজ ছেলের সঙ্গে বিবাহিত জীবনযাপন করার কথা আসবে বিয়ে ছাড়া কি মেয়েদের কোনো কিছুতেই পূর্ণতা নেই একটি মানুষের অনেক কাজ থাকে সেই কাজে আনন্দ আসে স্বার্থক হলে সেই সার্থকতার জন্য কি বেঁচে থাকা যায় না আর তখনই তার রমলা সেনের কথা মনে পড়ল পঞ্চাশের দশকেও শিলিগুড়ির মতো শহরে বিবাহিতা না হয়ে একজন পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে বাস করতে কতখানি সাহসের দরকার হয় এটা সাহস না ব্যভিচার এ নিয়ে তর্ক উঠতেই পারে দীপার সেই মুহূর্তে মোটেই পছন্দ হয়নি ব্যাপারটা তার দেখাশোনা জগতের নিয়মের এটা ব্যতিক্রম দীপার প্রশ্নের উত্তরে রমলা সেন জবাব দিয়েছিলেন আমাদের যেমন অনেক ব্যাপারে মিল তেমন বহু ব্যাপারে আকাশ পাতাল ফারাক এই অবস্থায় কিছুদিন থাকা যায় কিন্তু চিরকাল থাকতে গেলে অশান্তি আগুনে জ্বলতে হবে তৎক্ষণাৎ একটা বিপরীত চিন্তা মাথায় এলো দুটি পুরুষ অথবা দুটি মেয়ে যদি বন্ধুত্বের সুবাধে একসঙ্গে থাকতে পারে এবং তাতে ন্যায়নীতির গোল্লায় না যায় তাহলে একই বন্ধুত্ব নিয়ে দুটি নারী পুরুষ যদি একসঙ্গে থাকে তাহলে অপরাধটা কোথায় শিলিগুড়িতে রমলা সেনের সঙ্গে দেখা করে ফেরার সময় মনে যে বিরূপ ভাবনা এসেছিল এতদিন নিজের অজান্তেই সে তাকেই লালন করে চলেছিল আজ মনে হচ্ছে বিপরীত দিকও আছে সত্যি আজ যে ধারণাটাকে সঠিক বলে মনে হয় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কোনো দিন তাই বেঠিক হয়ে যেতে পারে হয়তো এরিনা মাধুনিকতা সময়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলা 
দীপার মনে হলো বাইরের পৃথিবীর কৌতূহল থেকে অমরনাথ তাকে রক্ষা করতে পারতেন বিয়ে অথবা বিধবা হবার পর তিনি যদি মুখার্জি পাল্টে ব্যানার্জি না করতেন তাহলে আজ সুপারের ঘরে তার ডাক পড়ত না সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত ভাবনা এলো যা হবার হয়েছে সত্যিটাকে মেনে নিয়ে এগিয়ে যেতে অসুবিধে কোথায় সে কি বলল তাই নিয়ে মন খারাপ করার মতো মন না রাখলেই হয় সুপারে কাজ থেকে যদি হোস্টেলের মেয়েরা ঘটনাটা জেনেও যায় তাতেই বা তার কি এসে যায় যার মনে হবে তার সঙ্গে মেশা যায় সে মিশতে পারে একটু হালকা হলো মন অমরনাথের নামটা আসতেই অঞ্জলির কথা ভাবল দীপা এতদিনের সম্পর্ক তাকে এই জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে মহিলা সবচেয়ে বেশি কষ্ট করেছেন আজ তার সঙ্গে এই দূরত্ব তৈরি হয়ে গেল জলপাইগুড়ি কলেজ থেকে মার্কশিট নিয়ে একা চা বাগানে ফিরে গিয়ে সে অনেক কান্নাকাটি করেছিল অঞ্জলির মন পেতে প্রতুর বাবর দেওয়া ব্যাংকে জমা রাখার টাকার জন্য তার কোনো লোভ নেই অমরনাথ তাকে জানিয়ে ব্যাংকে ওই নির্দেশ দেননি এসব কথা অনেকবার বললেও বিশ্বাস করাতে পারেননি সে অঞ্জলিকে তার বদ্ধ ধারণা মেয়ে বাপকে নিয়ে এই কাজটা করিয়েছে বিদ্যেধরী হবার জন্য শেষ পর্যন্ত দীপা বলেছিল আমি চেক বইতে সই করে দিচ্ছি কিন্তু তাতে বাবারও সই লাগবে তুমি কলকাতা থেকে বাবার সই নিয়ে এসে টাকাটা তুলে নাও অঞ্জলি মুখ বিকৃত করে বলেছিল আমি বিধবা হয়ে লোকের বাড়িতে দাসি গিরি করে দুই ছেলেকে মানুষ করব তাও ভালো কিন্তু ওই টাকা পায়ের নক দিয়েও স্পর্শ করব না ষড়যন্ত্র আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিস তোরা কি পেয়েছি আমি এই সংসার থেকে দীপা বলে ফেলেছিল এটা ঠিক বলছো না এতদিন তো তোমাকে খুব কষ্টে দিন কাটাতে দেখিনি তখন যে ব্যবস্থাটা মেনে নিয়েছিলে আজ হঠাৎ সেটাকে খারাপ বলার কোনো মানেই হয় না ও তা তো বলবি তোর মা যখন মারা গেল বাপ যখন দায় নামালো তখন কাকের ডিম ভেবে নিয়ে এসেছিলাম আজ তো কোকিল হয়ে আমাকে উপদেশ দিবি তোর কি পাস করেছিস চাকরি জুটি নিয়ে ফুর্তি করবি আমার ছেলে দুটো লোফার হবে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াবে উনি চলে গেলে ওই মানুষটা তোর জন্য এত করল আর তাকে বাঁচাবার জন্যে তুই কি করেছিস পরের সন্তান চিরদিনই পর তাকে আপন করতে যাওয়াটাই বোকামি সেই রাতে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছিল দীপা অঞ্জলির মতো শান্ত ভালোবাসাময় মানুষ আচমকা আমল পাল্টে গেল কোনো কথাতেই তার মন ভিছল না স্পষ্ট বলে দিল মার্কশিট পেয়ে গেছো তোমার মামা তোমাকে কলেজে ভর্তি করে দেবে বলেছে আর কি চাই দয়া করে কালই কলকাতা চলে যাও আমাকে আমার মতো থাকতে দাও কিভাবে দীপা কলকাতা এসেছিল তা অন্য কথা কিন্তু যে সত্যটা সে আবিষ্কার করল তা তার কাছে সারা জীবনে শিক্ষা হয়ে গেল স্বামী স্ত্রী সন্তান অথবা বন্ধুর মধ্যে যতক্ষণ অল্প স্বল্প সংঘাত হচ্ছে ততক্ষণ তারা একটা মানিয়ে নেওয়ার আবহাওয়া তৈরি করে বাস করতে পারে কিন্তু যখন ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত স্বার্থে আঘাত লাগে নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন হচ্ছে বলে ধারণা তৈরি হয় তখন তার মানিয়ে চলার মুখোশটাকে এক টানে ছেড়ে ফেলতে সে একটু উদ্বিধা করে না নিজের শরীর এবং মনের বাইরে আরেকটি মানুষের অস্তিত্ব সে স্বীকার করে কিছু সম্পর্কের ভিত্তিতে স্ত্রী যখন বাথরুমে একা থাকেন তখন তিনি তার মতো স্বামীর অনেক আচরণ শুধু স্বামী বলেই মেনে নিচ্ছেন এমন ভাবনা সেখানে বসে লালন করতে করতেও বিরক্ত হতে পারেন সেই বিরক্তিটাও ওই মুহূর্তে কারো নজরে পড়ার কথা নয় বাইরে বেরিয়ে এসে সামান্য মানভিমানের মাধ্যমে একটা সেতু হয়তো তৈরি হয় কিন্তু আমার শরীর আমার মন একান্তই আমারই এই বোধ তো আমৃত্য দূর হবার নয় যে মানুষটির শরীর জন্ম হয় যার কাছে জীবন ধারণের কৃতজ্ঞতা আকাশ ছোঁয়া বয়স হলে শরীর অন্য কোষগুলো জাগ্রত হলে তাকে শরীরে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি যে আসক্তি তৈরি হয় তাও ওই নিজের মন আর শরীরের সুখের কারণে সেই সুখ বিপন্ন হতে চললে প্রতিটি মানুষের মুখে ড্রাকুলার মতো দুটি ধরালো দাঁত মাথা চাড়া দেয় অমরনাথ আপাতত সুস্থ দিন সাতেক আগে সুভাষচন্দ্র তাঁকে এবং মনোরমাকে নিয়ে চা বাগানের বাড়িতে রেখে এসেছেন জলপাইগুড়ি থেকে আসার পরে সে মনোরমার কাছে সমস্ত ঘটনা বলে কেঁদে ফেলেছিল মনোরমা চুপ করে গিয়েছিলেন অনেকক্ষণ বাদে বলেছিলেন তুই কোনো অন্যায় করিসনি যাওয়ার দুদিন আগে দীপ অমরনাথকে জিজ্ঞেস করেছিল সে কলকাতায় পড়বে কিনা চিকিৎসার জন্যে যে অর্থ ব্যয় হয়েছে 
যে ঋণ করতে হয়েছে তা ওই ব্যাংকের টাকায় শোধ দিতে সে আগ্রহী অমরনাথ বলেছিলেন তাহলে এত কষ্ট করে তোমরা আমাকে এখানে নিয়ে এলে কেন চা বাগানেই আমি স্বস্তিতে মরতে পারতাম মানে অবাক হয়ে গিয়েছিল দীপা আমি যা করেছি তা অনেক ভেবে চিন্তেই করেছি তুমি কলকাতা কলেজে ভর্তি হবে আর এ ব্যাপারে আমি কোনো আলোচনা করতে চাই না তুমি আমার হাতে ব্যাংকের নির্দেশ দিয়ে চিঠিটা লিখে দাও চুপচাপ শুয়েছিল দীপা সুভাষচন্দ্র ফিরে এসে জানিয়েছিলেন অমরনাথ খুব ভালো নেই এখনো চাকরিতে যোগ দেননি কিছুদিনের মধ্যেই যোগ দিতে পারবেন কি না সন্দেহ বারংবার বলে দিয়েছেন দীপা যেন মন দিয়ে পড়াশোনা করে অন্য কোনো ব্যাপারে তার চিন্তা করার দরকার নেই অমরনাথের মানসিকতা বুঝতে পারছে দীপা কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য ভদ্রলোক কোনো বাধা মানবেন না হঠাৎ ঘরের দরজায় শব্দ হল হোস্টেলের বড় বেয়ারা রেডিও আর সুটকেস নামিয়ে রেখে গেল এবং তারপরে বাইরের একটি মেয়ের গলা শোনা গেল চোখ মেলে তাকালো দীপা ঘরের দরজায় যে দাঁড়িয়েছে তার উচ্চতা অন্তত পাঁচ ফুট আট সুন্দর ফিগার পরনে প্যান্ট শার্ট কাঁথে ব্যাগ গায়ের রং কুচকুচে কালো মাথার চুল কুঁকড়ে এঁটে এসেছে নাক চ্যাপটা কিন্তু সহজ হাসি মেটে এগিয়ে এলো হেলো আম গ্লোরিয়া ইউ লিভ হিয়ার উঠে বসে দীপা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল গ্লোরিয়া হাত বাড়ালো দেন আম ইউর রুমমেট আম ফ্রম জাম্বিয়া নরম হাতে হাত মেলালো দীপা তারপর বলল আই অ্যাম দীপা বলি ডি ভা বলি হাউ সুয়ের What's the meaning of it?